नमस्कार यूनिवर्सल टेलीजन को यूनिवर्सल टक शो कार्यक्रम में म उपस्थित भैस जानू का पौड़े आज यह देश को अवस्था नाजुक बंद गई रहो देश में राजनीतिक नेतृत्व सक्षम न भर हो या यहाँ को कर्मचारी को करप्शन को कारण हो यो देश में अल्ले जो प्रकार को एटा जनमानस में बुझाई यो बुझाई चीर्न को लगी समृद्ध मूलुक बना को लगी के बाधक के पक्ष के तत्व बाधक बनी रहे यो विषय में आज हम अंतरंग छलफल करने हमें तस्त व्यक्तित्व आज स्टूडियो में निम्ता छो पूर्व मुख्य सचिव को दावेदार बीन राणा यहाँ लमस्कार स्वागत करना चाहिए यूनिवर्सल टेलीजन में नमस्कार मुख्य सचिव को दावेदार बीन राणा हिजो आज कता हराई राख्स आज कल नितांत व्यक्तिगत समय में दिन बिताई रखे मैं कता हरा को इसो निम्त आको बेला में मौका पड़े बेला आपको उपस्थिति जनाने गे देश बिग्रे कर्मचारी को कारण हो कि राजनीतिक नेतृत्व को कारण मैं सीधा क्वेश्चन करें सीधा जवाब दिन दुबई को कारण एक्ला मत दोष दिन मिलते हैं इसमें कर्मचारी राजनीति दोष दिया राजनीति कर्मचारी दोष देखे देखि है कुरा दुबई जाना म म मैं सोच् मैं मैंक ठाँ इसमें दुबई पक्ष जिम्मेवार अज ये मात्र हो जो सेवाग्राही कति अवस्था में जिम्मेवार अब यो कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्व भाग बाहर को अर्क पक्ष जो नन स्टेट एक्टर वहाँ तक जिम्मेवार हो इसको मतलब राजनीतिक नेतृत्व तो, कर्मचारी रेवाग्रही जो घुस दिन चाहन अथवा सेवा लिने क्रम में प्रक्रिया मित्न चाहन सायद तो तीनटे पक्ष को कारण बाट हो यो देश में सोचे जस्तु प्रगति हो सके अब मैं ये भादे के अब यह कसरी भो भादा खेल हमें जी सुशासन को नारा लाई गय जस जस्ते जी 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 हमें भ्रष्टाचार विरुद्ध को शून्य सहनशीलता को नारा लगे गये नारा चाहे तो नारा लगाय भन्ना यो निर्मूल होने जी जी अनुभूत भर अगड़ी बढ़ऊ तीती तीती भ्रष्टाचार फस्ट आयो देखे मैं तीत तीत सुशासन चाह कमजोर भग अवस्था है ये भाग म फिर तब सब नराम्रे नराम भाई कई राम पक्ष भागन यो प्रसंग हजर तीर केन्द्रित करूँ हजर मुख्य सचिव को दावेदार होता हजर को दौड़ में कति जान हो रे कारण हजर असफल हो मुख्य सचिव होना सकूल कतिजना दौड़ में तो हे अब टेक्निकली भन्न पर्दा तीन खेल भैया सीनियर पांच दस जान सचिव जो जो थे सब जान का प्रतिस्पर्धी होना सीनियर अब क्योंकि मुख्य सचिव इस बनाने पर्च निजामती सेवा ऐन छाइन सीनियर मोस्ट रेसमता रेस्थता को आधार में तेस कारण अब भयभर को सब जाना तो तीन खेल भक्त सब सचिव तो भन्न मिलेन तर हम बैच में जो बैच में मुख्य सचिव को पालो आगे थी तो बैच को सचिव में मथिलो पांच छजना को बीच में कंपिटिशन थी अब मुख्य सचिव में कनी भूरा में मुख्य सचिव प्रधानमंत्री जी संग एकदम नजिक बसर काम करने भर वहाँ को विश्वास को पात्र बनाने हो तो प्रधानमंत्री को जीवले नाई करने हो इसमें फाइनल डिशीजन वहाँक हो अब कहीं न कहीं चाह मैं के लगे म महिला भक्त कारण पछाड़ी पढ़े है जी चाह बाहर चाहे भन न वहाँ मुख्य सचिव को प्रतिस्पर्धी भनिएपनी रियल में म 
त्यो लेवल को टक्कर में पीत्र जून जून सामीन्त्र ले बना नहीं हो जहाँ जून निर्णय प्रक्रिया में मौत ये ती सौ सकता चाहे थी ना वन्ने मला लाख जाके ना वन्ने महिला बाको कारण ऐनु जानकारी आमी का मात्रा ही ना महिला अल्लो अगर ये बोलना गा रही जाके इसको अर्थ तुलनात्मक रूप में पुरुष औरों बंदा महिला औरों कमजोर उनसे नो महिला औरों ऐनु महिला औरों पुरुष कमजोर क्या मां बन्नी तो इसका तुलनात्मक रूप में अजन कमजोर बाहरा न पाऊं बाहो या संबंध सुमधुर बनाऊं न न सकेरा अथवा तीस तो अनुकूल न मिले रहा भागो दो इटा ही आई ना संबंध अपनी मेरो तत्कालीन नेत्र संगत ऐसे नारामरो बनी मल किसी के पंथ है ना नारामरो बनो पानी तो समाज लाय येर ने दृष्टि कौन जी ऐसा नहीं आज अपनी आमले के ने प्रधानमंत्री जी बनो जो नहीं बनो है ना मौ बनो तापे बनो आमले साने दिखे हमरा संस्कार पित्र सत्तात्मक सोच बने रजून बनी जस साने दिखे को संस्कार जून जानी तो संस्कार तेज में देरी दो सीज़ ऐसा लाख से कि तो तो बित्र ऐति दौबे रो बसे को उनसे नहीं कि महिला ले सहज रूप में येर ना तो ये गारे उनसे अब सब तो ये री राखो चीज़ बानी पड़े हैं उनसे सब तो ये पुरुष लाइन ये री रहा और जो ती साजी ले चाहे सर्टेन हाउ में पुगना पुरुष लाइस साजी लो साथ ऐति महिला ला साजी लो सही ना अब इसको माले यो प्रश्न पर सिलसिला में साइड ऐति बने ने पुक्त चाला सर्टेन जॉब चा जून में साइड फिर पुरुष लाइ बंदा महिला लाइ साजी लो चा तेस्ते जो सरी नॉर्स बने पिति के आमिला उमेन लाइ ऐसो ने महिला और लाइ ऐसो तेस्ते करे मुख्य साची बने पची तो कहीं न कहीं तो तेरे बार गा है ना और तेला चीरने प्रयास से बाको थियो फेरी साथे माले एकदम ईमानदारी पूर्वक वन्नु पार्दा हेरी चाहे क्या ही शामे मेरो नाम मुख्य साची को उम्मेदवार को रूप में ऐसे री आको थे कि संसदीय नहीं बाको थे माले रामाले लाको थे कि न बनी यो मो बनुमला ना बनुमला तर यो चर्चा को पात्र तो बनी हो कोशिश बाए इंता जोन माला अगरी बार उन्नु पर्सा अने यो जस्ते अदरे बनुवा नी महिला आरु लाई जाए अगाड़ी आऊना गारे इच्छा बनी रखनु होगा फिर सत्य यो पनी होगी सुशीला कार की यो वान नेतृत्व में आऊनु बो कानून को क्षेत्र बड़ा वान नेतृत्व में आऊनु बड़ा और को सुखत पच्चे हो तेजस्वी बेरी अब विद्या वंदारी वहाँ पनी अब दुधी कार्यकाल से राष्ट जो वो सभाओं में खोनु वो ऐसे ही अर्धा हरी महिला आरुला नेत्रित में आओ ना तीस तो गारो जस्तो छारा अथवा गारो हुन्छारा और औरुला अर्धा हरी पनी कतई तो भाई आफ़ाई मा सही अब दौड़ मा अलग दिया अली कम बोलियो बायर पोगी तो भाई को ये प्रश्न असद्दे माले एकदम रामर लागे मेरा अपने पनी कई चीज़ मो समझी द राज्य को तीन है वो तो निकाय में, है ना अब व्यवस्था पिका, जैसे वैसे सब बच्च न्याय पालिका र अब ये ता कार्य पालिका को अब कार्य पालिका तो है ना राष्ट्रपति तीन है जाए ना महिला उन्हों बने को तो नेपाल को हिस्ट्री में नेपाल को इतिहास में महिला हारु को लागी सोर्निम कालो मो असाध्य खुशी थे जो मोमेंट तेज पची तीन ते असाध्य राम रहते हो तारा अब तब ले बनो नहीं ते गार्म मो पास हरी पहरे की बंदा हरी एर्दा की केशव बनी महिला प्रधान न्यायाधीश ले उन्हें कुरा मा देरे अगारी नहीं प्लान गारे रहे वहाँ लाई अगारी बारा ये को थियो रहे तेज मा तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय गिरजा प्रसाद को हिराला को नेतृत्व तो हाँ को तेस्ते राष्ट्रपति जी उन्होंने बायो वहाँ हालाँकि तो वहाँ को पार्टी बाता प्रतिबद्धता तेरो वहाँ ले आगारी सारी है कुछ सारी है तेस्ते सभा में खून बाय ओम सारी करती वहाँ हालाँकि पनी वहाँ को पार्टी को एकदम सिरसस्त तो हाँ बाता बैकअप थियो अब वो निजामती कर्मचारी बाय को कारण ले रहा मेरो चाहे एकदम ही भानुम नवाले बहुत कता ये राख बहुत राख चुमा बहुत हाल चु तर मेरो तेस्तो पॉलिटिकल बैकअप थी है ना तत्कालीन प्रधानमंत्री जी संग मेरो पनी तेस्ते खाल को उनसे नहीं संबंधा बैकअप ऐला प्रमोट गर्चु प्रधानमंत्री जी ले प्रमोट गर्चु अठ 
मुख्य सचिव को हक बाद प्रधानमंत्री जी को बड़ी विशेष हाथ होता के अल विपक्षी नेतासंग सलाह करने चलन चाहिए अलिअल वहाँ को सेच थोड़े हो तर मुख्यतः मेरे तेज बैकअप थे मैं अगि तब क्षमता न भर दौड़ नपुगे म महिला भक्त मैं बना भोच भापनी मैं आप विश्वास थे मैं बनाइ भेरो बैकअप थे हई रो बैकअप कि तो सीस्टम ने बनाने पर्यटन म सचिव कने भादा खेल मेरे सेवा पुग्द गए का समय जोड़े ज्यादा खेल जीजा सचिव को पद खाली थे में जीजना सह सचिव बात सिफारिश कर पड़ने कैंडिडेट थे तेस में म पढ़ थे अटाऊ थे अटाऊ थे अटाऊ थे रिफारिश में पढ़े सिफारिश में पढ़े नबनने धेरे हो कभी एकजना सचिव नियुक्ति करना तीनजना को सिफारिश होना तीन सौ गुना तीन गुना तीन सौ गुना तीन गुना अब यह मुख्य सचिव को पद तस्त भेन रे कसंग बैकअप थे पोलिटिकल बैकअप थे अब महिला नेतृत्व आनला कह को भाई कुरा हेन अब जानकारी अभी महिला के नेतृत्व दाई पदर में महिला सीस्टम बा आन सकता आना रोक अब म सह सचिव भक् बेला में सरकार को प्रशासन में एकजना भी महिला सह सचिव हो अगड़ी रो धे समयसम थे तर मैं आए तो भादा खेल तो सीस्टम थी हाई सीस्टम हो मैं तो सीस्टम लाई पछ्या आने आठ हिम्मत करें कोशिश करें पैला मैं सपना देखे हिम्मत करें अल एकदम प्रतिबद्धतापूर्वक मैं कोशिश कर आए हई अब सर्टेन पदर यहां होती भन न जी तो सीस्टम ने लियान तो पिकअप कर तो बैकअप चाहिए अब यह अलग हजार सरकार को उच्च अहदा में बसर सचिव को लमो अनुभव लख्य सचिव को दौड़ में आएर फिर अब अभिन्न चरण में अर अरुण जिम्मेवारी संभाल आने भो अलग आप बहाल में रहतेग्द बोलने कुछ पक्क अप्ठारो हो तर अ रिटायर लाइफ में आम जनता ने बुझने करी हजूले थोड़े हमें जानकारी दिन टीविजन मार्फत कि भ्रष्टाचार होना कसरी कसरी हो रोक्न कसरी सकिएगा तब को लमो अनुभव रहा देशभक्तिपूर्ण भावना जनता प्रति को समर्पण भाव लाई आत्मसाक्षी राखे थोड़े कुछ जनता जानकारी कर दिन में भ्रष्टाचार कसरी रोक्न सकता कसरी रोक्न सकता कसरी ये भ्रष्टाचार को विभिन्न प्रकार है विभिन्न ठाव में विभिन्न किसिम का भ्रष्टाचार जस्ते कतिपय ठाव में सेवा छिटो प्राप्त करना को लगी सेवाग्राही इस चिया खर्च दिने है अर्थ चिने को मं जाने काम सक सके खुशुक्क चाह हाथ पता इस दिए जाने तो चलन खुशी ने देखो भाई चलन हाई अभी एकदम अल्ला पैला भ्रष्टाचार आज भाग बीस वर्ष अगड़ी तेल भ्रष्टाचार भर यह रोक पर्चे अल्ले नॉर्म्स भैस तर ते कि भ्रष्टाचार रोक्ने होने को उपाय है हेन जान जान सब भाग पे सेवा प्रदाय निकाय में सेवा दिने यथेष्ट मैन पावर होने तब को धर लाइन छोकन तो बांधने भो दिन को सौवटा भो आज सौवटा टोकन अस पच्चीस छेन भाई भोलि को लगी भतिपय सेवा लीन तो भन मैं कति दिन टाइम लाने त आज भी छेन भोलि अर्थ टोकन दिने कंप्यूटर बास में तो तब सेवा दुने काउंटर बढ़ाने पे एक सेवा केन्द्र बढ़ाने पे है केन्द्र क्यों भाई ठाव में काउंटर बढ़ा एक्टा काउंटर मैन मैन पावर बढ़ा जनशक्ति बढ़ा एकजना मैं पांचजना दिन लाई जी टाइम लगता ते तीन टा काउंटर दुईटा काउंटर भाव तो फास्ट सर्विस अर्क एटा उपाय के भादा खेल अब कतिपय में चाहिए टाइम लग् है मैं लमो समय अगड़ी मतलब विक्रम संबत दुई हजार त्रिसठी साल तीर मैं नहीं सुझाव देखे थे मैं कुछ प्रशासन कस सुधार करने तब फास्ट सर्विस चाहिए धेरे पे करू में बस्नो 
लैजानुस् तर यदि कति सबैमा होइन कति सर्भिस त गर्न मिल्छ तपाईलाई फास्ट सर्भिस चाहिन्छ भने तपाईले धेरै शुल्क तिर्नुस् मतलब छिटो सर्भिसको लैजानुस् अनि मैले त्यो सुझाव दिएको थिए त्यतिखेर प्रशासन सुधारको एउटा कार्यदल बनाया थियो त्यसमा म सेकेन्ड म्यान थिए त्यो कार्यदलमा त्यसको त्यो लागू कहाँ आएर भयो भने हाम्रो अहिले राहदानीमा भएको छ हेर्नुहोस् राहदानी तपाईँ क्यूमा बस्नुहोस् पाँच हजार तिर्नुहोस् एक महिनामा डेढ महिनामा आउँछ लिनुहोस् तपाईँलाई हतार छ दस बाह्र दिनमा तिन दिन चार दिन लिन्छ त्यही अनुसारको शुल्क तिरेपछि आउँछ है अब कस्तो भयो भने पहिला पहिला मैले आफै त्यसो गर्दा त राजस्व बढी आयो मान्छेले छिटो सर्भिस पनि पायो भ्रष्टाचार हुने ठाउँ पनि रहेन हजुर एउटा नेपालीको के बानी छ भने लास्ट मोमेन्टमा मात्र काम गर्ने लास्ट मिनेटमा मात्र काम गर्ने होइन त मलाई चाहिँ अर्को अर्को महिना दुई तिन महिनामा पासपोर्ट चाहिन्छ भने त मैले आजै एप्लाई गर्नु न मलाई डेढ महिनामा आउँछ अब भ्याउन्जेल भोलि 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 भन्ने अनि पछि हतार भएपछि कला सोर्स लाउने भनेर दौडिने चलन छ मैले स्वयं हुन त लामो हुन्छ स्वयं मैले के देखेको छु भने मुलुकको प्र उप प्रधानमन्त्री जो परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँका कोही मान्छे भेट्न आउनुभयो किनभन्दा पासपोर्ट छिटो बनाउनु पऱ्यो होइन तर अब त कोही जाँदैन नि यो भनेको सेवा सेवा प्रदायक जहाँ सेवा दिने सन्दर्भमा आउँछ अब हामी कहाँ भ्रष्टाचार कहाँ पनि छ नि नीतिगत अब नीतिगत भ्रष्टाचारको लागि त नीति निर्माण तहमा बसेको व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ अब त्यसलाई पनि कसरी घटाउने भनेको धेरै प्रयास भएका छन् कानुनहरू बनाएर होइन तर सबभन्दा पहिला मलाई के लाग्छ भने हाम्रो मति नै के अब नीति नीति सुधार्ने भन्दा मति सुधार्नतिर लाग्नुपर्ने बेला भएको छ जसरी पनि मेरो मान्छेको हुनुपर्ने मेरो काम हुनुपर्ने मेरो हुनुपर्ने अवस्था छ र साँच्चै भन्नुहुन्छ नि तपाईँले मलाई भ्रष्टाचार किन गऱ्यो भन्दा यसमा धेरै दोष चाहिँ केमा पनि गएको छ भने राजनैतिक अस्थिरता सरकारको सरकार जुन अस्थिर छ नि यति छिटो छिटो तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ नि म कुनै उ भन्दैन एकदमसँग सरकार गिराउने आज सरकार त्यो सरकार बनाउने सरकार बनाउने सरकार गिराउने भनेको त हामी तपाईँ हामी केटाकेटीमा त्यो सानो सानो गुच्चा खेले कहाँ गुच्चा त्यो पुतली बनाउँथ्यौँ गुडिया बनाउँथ्यौँ हामी होइन अनि गुडिया बनाएर खेल खेल्या जस्तो त्यस्तै पो भयो कि क्या हो भन्ने जस्तो अवस्था छ हामीले देखेको छौँ अनि त्यहाँ गिभन टेक भएको कुरा पनि हामी सुन्छौँ अहिलेलाई यस्तो यस्तो सहमति भयो त्यो भन्दा पनि कस्तो छ भने मुलुकमा साँच्चै त्यो एक महिना सरकार नै बनेन एकदमै होइन एक महिना सरकार हुन त केही समय अगाडि थियो त एक महिना सरकार भनौँ तर राजनैतिक गठबन्धनले बनेको एक महिना सरकार त्यहीँभित्र पनि त्यो गठबन्धन भित्रै पनि त्यहाँ विवाद आयो र यसमा अझ कारण भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले मलाई भनिहाल्नु भयो म अब सर सेवामा छैन भने सब अहिले हाम्रो जुन किसिमले जनप्रतिनिधि चुनेर आउँछ त्यहीँबाट सरकार बन्ने हो होइन जुन चुनाव सिस्टम छ नि त्यसले एक मना सरकार बन्नै दिँदैन स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्न दिने किसिमको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै छैन र जबसम्म यो चाहिँ सत्ताको लागि अङ्क अङ्क गणित ती यो जोड घटाउ हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचारहरू भइ नै राख्या हुन्छ र सत कतिपय अवस्थामा सत्ता टिकाउने नाममा चाहिँ तपाईँहरू मन्त्रीजीहरू भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ थाहा हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई होइन प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ तर उहाँको त सत्ता टिकाउनु छ बोल्न मिलेन बोल्न मिलेन सम्झाउनसम्म मिल्यो भन्न मिलेन अब व्यक्त गर्न मिलेन सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक मिलेन सार्वजनिक मिलेन म त साँचै भनौँ भने यो यस कसरी एक मना सरकार बन्न सक्ने किसिमको चाहिँ हुनुपर्यो कि अब तपाईँको चाहिँ जनताले भोट कति हाल्छन् हालेको भोटमा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भोट खेर गइरहेको हुन्छ होइन किनभने स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेको छैन अब यति नै भनौँ के नेता अथवा कर्मचारी एक एक पक्षले मात्रै चाहेर देश बन्ने या बिग्रने भ्रष्टाचार रोकिने या भ्रष्टाचार हुने स्थिति चाहिँ सम्भावना छैन त्यसो भए एक पक्षले चाहेर देश बन्ने सम्भावना छैन चाहिँ होइन केही न के चाहिँ फेरि पोजिटिभ चाहिँ हुन्छ है कर्मचारीले मात्र चाहँदाखेरि पनि पोजिटिभ हुन्छ र एउटा कुरा मान्नुहोस् राजनैतिक नेतृत्वले चाहँदाखेरि 
भनौँ न सपोज प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलले चाहँदाखेरि पनि त्यही भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी त्यो अब एकदमै कम हुन्छ एकदमै सतर्क हुन्छ सतर्क एक सतर्क हुन्छ हैन जागिर त सबैले प्यारो छ नि त हैन इज्जत पनि त सबैले प्यारो छ नि भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही भएको त कसैलाई कसैलाई पनि जस्तै ठुलो भ्रष्टाचारी भए पनि एउटा कुरा म हजुरलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु धेरै जनमानसमा के छ भने राजनीति दल राजनीति नेतृत्वहरू प्रति एकदम वितृष्णा छ यो राजनीति नेतृत्वले नै हो देश बिगारेको भन्ने एउटा बुझाइ छ र वास्तविकता मैले यसो फेरि अर्को बौद्धिक सर्कलले के पनि भन्छ नि होइन नि राजनीति नेतृत्वहरू त आज आउँछ भोलि जान्छ अस्थिर छ त्यो अहिले हजुरले भनिसक्नु भयो होइन यसमा स्थायी सत्ताको रूपमा स्थिर शक्तिको रूपमा त कर्मचारी नै हुन्छ भने कर्मचारीले चाह्यो भने नेताले गडबडी गर्न लायो भने पनि त्यो कुरा सार्वजनिक गर्न सक्छ र स्थायी रूपमा चाहिँ सत्ताको नेतृत्व गरिरहने कर्मचारीले नै यदि चाह्यो भने चाहिँ देश बन्छ यो सबै जति गडबडी भएको छ जति करप्सन भएको छ नेतालाई भ्रष्ट बनाउने या नेताहरूले गरेको गडबडीहरू रोक्ने होइन र देश बनाउने काममा चाहिँ यदि कर्मचारी जाग्यो भने तात्यो भने स्थायी शक्तिकै रूपमा चिनिएको कर्मचारीहरूले गर्न सक्छ भन्ने अर्को एउटा बौद्धिक सर्कलको त्यो जबरजस्त मत पनि छ यो सवालमा हजुरको राय अथवा मत के छ अह सुन्दर प्रश्न हेर्नुहोस् कर्मचारीलाई स्थायी सरकार होइन हाल्यो तर कर्मचारीको जागिर मात्र स्थायी हो कि उसको पद स्थायी होइन सबै कर्मचारीले चाहेर पनि धेरै कर्मचारीले भएको सिस्टमलाई सञ्चालन मात्र गर्छ होइन चलाइ मात्र राख्छ चलायमान मात्र बनाउँछ र साँच्चै परिवर्तनहरू ल्याउने र साँच्चै मुख्य मुख्य डिसिजन निर्णय लिनेहरू कर्मचारी थोरै हुन्छन् ती कर्मचारीहरूले उहाँहरूले चाहँदा चाहिँ आदर्श प्रशासनको निर्माण हुनसक्छ तर साँच्चै अवस्था के छ भने अहिले जस्तो कर्म अब दि कर्मचारीहरू यति चलायमान छन् यति चलायमान छन् अब एकजना सचिवजी होइन मैले नाम लिइनँ साढे पाँच वर्षको कार्य पाँच वर्षको कार्यकाल हुन्छ सचिवको अब साढे दुई वर्षमा सात ठाउँमा सरुवा भरे सातौँ ठाउँमा प्र भने अर्को साढे दुई वर्ष बाँकी छ यो अलिक दुई महिना अगाडिको कुरा होला अर्को साढे दुई वर्षमा अर्को चार पाँच ठाउँमा अनि ती व्यक्तिले चाहिँ के चाहिँ गर्छ होला त है साँच्चै भनौँ भने कस्तो भयो भने कति कर्मचारी के मानेको दोष छ नि मलाई लगिदिनुहोस् न म त हजुरले भनेको जस्तो गरिहाल्छु भने कर्मचारी पनि उति नै छन् है त्यस्तै आफूले भनेको मान्दैन नि यसले तेर्दैन त्यस कारण मैले भनेको मान्नु कर्मचारी चाहियो भने नेतृत्व नेतृत्व पनि त्यति नै छन् अब दुबै दोषी त भने र दुबै दोषी भन्दा भन्दै पनि अझ पनि सुशासन कायम गर्ने हो भने दुबै पक्ष जिम्मेवार हुँदा पनि बढी जिम्मेवार चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ है अब यो भ्रष्टाचार बढ्नुमा चाहिँ एउटा मलाई एकदमै मेरो आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत मेरो के बुझाइ छ भने हाम्रो समाजै भ्रष्ट भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ खै अब हामी उहिले उहिलेमा केटाकेटी हुँदाखेरि हामीले कसैले बोकेर जाने भनेको कि त पूजामा जाँदा सत्यनारायणको पूजा हुन्थ्यो पुरा पहिला होइन पूजामा जाँदा केही नैवेद्य पूजा थाली लिएर जाने चलन थियो कि अर्को बिरामी भेट्न जाँदाखेरि अब मान्छे भेट्न कसैलाई भेट्न जानुहोस् खाली हात जाने नहुने अरे कुनै पनि भोज अब त छोराको बिहामा भोज जाँदा पनि उपहार दिनुपर्ने समाज त्यो देखावामा गएको छ खाली हात जाने नहुने भनेको त्यही खाली हात जानु नहुने मान्यता चाहिँ या पनि लागू हुन्छ यता पनि लागू भएर आएको हो भने त्यसो भए हजुरको एउटा निष्कर्ष हजुरसँग यो छलफल गर्दै गर्दा पहिलो कुरा हजुरको भनाइ अनुसार पहिलो कुरा चाहिँ काउन्टर धेरै हुनुपर्यो अथवा सेवा दिने पर्याप्त मान्छेहरू कुर्नु नपर्ने लाइन बस्नु नपर्ने छिटो छरित गर भनेर चाहिँ सेवा प्रवाहमा हुने एउटा त्यो हुनु पर्यो होइन अर्को कुरा चाहिँ अब कर्मचारीहरू जिम्मेवार बन्न पर्यो जसले चाहिँ अब राष्ट्र निर्माणको निम्ति समर्पित होस् र आफ्नो तलब आफ्नो भत्तामा ऊ सन्तुष्ट भएर बस्न सकोस् भन्ने अर्को त्यो हुनुपर्यो र अर्को चाहिँ नेतृत्व राजनीति नेतृत्व जो अस्थिर भए पनि अब बढी पावर उसैमा केन्द्रित हुन्छ त्यस कारणले गर्दा ऊ पनि सही विचार दृष्टिकोण भ्रष्टाचार मुक्त भावना त्यो हुनुपर्यो र विशेष गरी अझ सेवाग्राहीहरू जसले एउटा चाहिँ त्यो एउटा कोसेलीको रूपमा 
आपने काम छिटो करो रित्व हाथ होना हुई भाई जो सामजिक मान्यता त्यो रूप में कुने न कुने रूप यहाँ से भ्रष्टाचार भैर भैन अब अर्क मैं साहे मिठो रही को नेपाल सरकार को विभिन्न तह में होने सोचने कुछ नीति निम बदलने कुछ यो सवालक रूप में हजूले भन्न भो कि जसरी राजधानी को रूल लागू भगत अरु सन्दर्भ में अरु सेवा में फास्ट सर्विस को लगी एक्स्ट्रा चार्ज नर्मल सर्विस को छिटो चाइनी राजस्व संकलन होने व्यक्ति पूजा कर तेसो भाधान होने जो सटीक कम होधान तो सधान तो हेन समाज रहे चल समाज रहे चल सधान है कम कर सकता हाई रहा मैं उदलाइर क्या तो मैं सेवाग्राही भाग तो आम सेवाग्राही होने कि विशिष्ट सेवाग्राही में लग हो बिचारा आम सेवाग्राही तो लगी रहा बिहान दस बजे अफिश खुल्स चार बजे लाइन लगी रहा हो अब जजूर नेपाल सरकार को उच्च अहदा में रहकर सेवा करते रिटायर लाइफ पछाड़ी फेरी अर्क सेवा में जोड़ि भो लोकसेवा आयोग अब लोकसेवा आयोग को मजूर को सेवा चाहे सचिव भर काम कर लोकसेवा आयोग में आएगा काम कर सेवा में फरक पाने भो तैं जो विशेषता अनुसार काम कराई में कस्त भिन्नता थी नेपाल सरकार को सचिव भर काम कर लोकसेवा आयोग को सदस्य भर काम करने को जिम्मेवारी के हिसाब से सद फरक हाई एकदम फरक जिम्मेवारी हो सचिव बने कार्यकारी भूमिका हो है तैंले योजना बनाने देखि मतलब सपना देखने यो तो योजना बनाने पर्च लो तो कर योजना सपना देखने योजना बनाने योजना कार्यान्वयन करने मोनिटरिंग करने सब कुछ जहाँ आँच अब लोकसेवा आयोग को लोकसेवा आयोग को सदस्य को भूमिका बने निष्पक्ष रेरिट अगड़ी बढ़ने मेरिट को संरक्षण रवर्धन करने कर विभिन्न परीक्षा संचालन करने रीक्षा का विभिन्न स्टेप है स्टेप संचालन करें नेपाल सरकार नेपाल सरकार अर्ध सरकार सरकारी निकाय को लगी कर्मचारी को छनौट करने सम को भूमिका एकदम फरक कारण तेस में कुने मैं लोकसेवा आयोग को सदस्य के रूप में मेरे कुछ कार्यकारी भूमिका थे लोकसेवा आयोग सीस्टम जो प्रणाली से लोकसेवा आयोग तो खास लोकसेवा आयोग आजसम भन न सरकारी निकाय सब भा सबल टैक्क औंला उठाई हाल न सकने संस्था तो पछाड़ी एक दुईजना के भो तो प्रमाणित कर सकून क्योंकि तो सीस्टम यो तो बना को निष्पक्षता को हजर निष्पक्षता 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 लोकसेवा आयोग पास कर सफल व्यक्ति को पहचान हो भाई बुझाई रोकसेवा में यो तुलो लीन जहाँ कत ढल्क नपाओस् अथवा न्यायिक होपक्ष हो भाई बुझाई एक छनौट कर तीनजना चाह लिखित में नाम निल्लो एक दुई तीन को मिनींग तो हो तेसरो नंबर तेसरो थोड़े लिया व्यक्ति ने तेसरो नंबर में आगे होगा तर इस तेसरो नंबर में आग मं फिर अब अंतर्वाता पेलो अथवा तेस को लाई छनौट हो पद को लाई छनौट हो कसरी भो तो यहाँ पश्चिपात होते हैं भाई कुछ तो देखिए न तो जानकारी ये लोकसेवा निष्पक्ष बना के परीक्षा को विभिन्न चरण तैं को प्रणाली ने कस्तु एवटा चरण में संलग्न भक्त व्यक्ति अर्क चरण में संलग्न होना पाद बुझ्भ एवटा ने कोईसन बना बिके छाइन 
सदस्य कर्मचारी कोईसन बना लग् अभी कोईसन बना लग्न तो कोईसन बना कोईसन बनाने मं नाम में आदेन उस संगकेत देख तो संगकेत नंबर में मत आँच तो संगकेत नंबर को मं को नाम के हो भाई तो अलरेडी रजिस्टर में राखे भि हाल सकता है तो लास्ट में मत खुल फिर खुल चाहे तो खुल खुल को बना को जरूरत रेयरली मोले बना मैं छ वर्ष काम कर तो हे तो हेन है हमी पदाधिकारी हेन पाइदन तो हेन पर्ने तस्त अवस्थ अध्यक्षजी ने निर्णय कर सके जिम्मेवारी तोके मत हेने हो मलकित बोझ हर एक स्टेप में एट कोईसन बनाने सद कोईसन बना नोमिनेट करने सदस्य कर्मचारी अलग कोईसन बैंक आँच तेल मोडरेसन करूपर् है लोकसिया में कसा पद को एटा एवटा सब्जेक्ट को जांच लिखे घत्ती में पांच सेट कोईसन बनाया आँच तो पांच सेट कोईसन बा फिर घत्ती में हाई तो पांच देखि दस सेट पंद्रह सेट भी होता घत्ती में पांच सेट बना ते पी तो पांच सेट अ पांच भन पांच सेट कोईसन बाई अब इक्जाम में दिनला कोईसन के बनाने वाले फिर तीन तीन सेट कोईसन बना तो तीन सेट कोईसन बनाला तो मोडरेसन भोडरेसन को विज्ञ फे अर्क सदस्य टोक्स तस्ते तो मोडरेसन कर अरुण कर्मचारी नियुक्ति हो अब तो बने आगे अलरेडी कोईसन जो में संगकेत नंबर से कसले बना भैन तो पांचवे तो एबीसीडी ई ले बना अब अर्क विज्ञ अर्क कर्मचारी अर्क सदस्य तोको अर विज्ञ अर् आज्ञ ने तो हेर सीलेबस अनुसार मिलने करें तो पांचवट कोईसन बा तो वहाँ छाने मिला कोईसन राख कोईसन टक्क छाने होना तो पांच सेट बा मिला छमिश करें कोईसन ताने को अभी कोईसन ताने को तो तीन सेट सपोज ल मिनीम मिनीम को कुरा कर तीन सेट कोईसन बनेर तर तो तीन सेट भाई बड़ी नहीं हो दस बाहर पंद्रह सेट कोईसन भी हो कोईसन बैंक तो कोईसन बन अब ते जांच परीक्षा में के आने तीन पद में भर पर्च कतिपय पद को लगी हप्ता दस हप्ता दिन अगड़ी दस दिन अगर तो हप्ता दिन अगड़ी जस्ते अब जिला जिला में जांच लिखा तो पठान पे जिसको हप्ता दिन अगड़ी भाथ पांच दिन अगड़ी भो है अब सह सचिव उप सचिव को जांच कुरा आज भरे एक बजे जांच आज बिहान मैं हिजो हिजो रात साझ अफिश निस्कने बेला में अध्यक्ष अब अध्यक्षजी को अनुपस्थिति में चाह तेस पच्चीस नेक्स्ट सदस्य अथवा तोक सदस्य हो तो सदस्य अब ते कोईसन को बना के संगकेत नंबर मध्य यो लिने यो लिने यो लिने वाले ते टिक लाइद होसन सेट निलो है अवेसन सेट निर अवेसन लल्ल तो हैंड रिटर्न हो बल्ल तेल टाइप कर कहीं अब परीक्षा को सेंसिटिविटी हेर तैं अर्क जिम्मेवार व्यक्ति सचिव अथवा अर्क सदस्य तोक होनी तो कोईसन भै कि भेन तो कोईसन चाह ठीक कि छेन हेर अम हे तर आवश्यकता अनुसार तो होसन अाइप भर अ एक बजे को जांच बिहान एगार बजे कोईसन टाइप भैर हो रहा फिर बिहान तो छ बजे भि छ बजे सात बजे जो सदस्य सचिवजी जो पस्तुन तो कोईसन तो छाने लाई तो पस्ुन पे इक्जाम न भेसम तैं तो बाहर आने पाऊदन लोकसेवा को बिल्डिंग छोड़ना पाइदन मोबाइल चलान पाइदन मोबाइल हमी तो भिरोर जाइन मोबाइल डिपोजिट कर दी कर्मचारी तैमा खाने खाने हो कोईसन अब राति बना पर्यटन वस्तु होने ती कर्मचारी लोकसेवा में दुईटा डर्मेटरी वहाँ ते सुन कोईसन बनाने मात्र है परीक्षा को रिजल्ट निकालने बेला में तो रिजल्ट निकालने ठूल परीक्षा को रिजल्ट निकालने काम सुरू भाई न सके वहाँ घर जान पाँन रानकारी में हम पाला में यह इट लोकसेवा को इतिहास में पैलोपल भर तेरी भि बस्तर एकजा कर्मचारी को बुआ भेट्न भाई अब के करने लोकसेवा का निम ने तो भेन भादा खी हमें है यो तो अब यो यो इतिहास में छप्पन सन्तावन वर्ष के इतिहास में नुरा तेमा थी तो अब छोरा को तो कर्तव्य हो है आपको पेरेंट को अंत्येष्टि में वहाँ 
Matlo अब one नहीं एक दुई ता आप बात है नुस्की ने आखिर चाल होने ता मैंने ले ओ एक दुई ता आप बात है मैंने सुने का सम दे तो बाहे के लोग सिस्टम ले जाए तो दूध को दूध अब सिस्टम ले मैंने चल बाहे सुनो सही दी देना तो सही पक्का हो अब लोग सेवा आए के लिए बने परिश्रम प्रणाली समय संगे परिश्रम प्रणाली में ले just Nibortaman Podadikari or Kopala Mamliki, Porisa system, a poly change or lamp, poila, return, Kibansa, Likit, Romokik Matron, Tibani, Amile, Amropala Mamliki, or Manikosima, group group discussion, Nayakisim Korakum, Tespachi, Hamile, or case analysis Gorni, and it is co presentation Gorni, then and then. तो लार कर आयो केस एनालाइसिस कर प्रेजेंटेशन बनाए चिया खायो अनि फता आपत प्रेजेंटेशन करने तो पनी बनाए हम तेस्तो ईट्रे इन बास्केट पनी बन्सा ईट्रे पनी बन्सा ईट्रे एक्सरसाइज पने हमले इंट्रोड्यूस कर रहे हम कि तो पनी को तो व्यक्ति को कार्य छह मता फंक्शन मा काम मा कॉस्टो सब अनि यह नलाई Exam अब निर्वाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पास भएपछि हैन त्यससँग रिलेटेड किसिमको 9-10 वटा काम को विभिन्न स्टेजमा 9-10 वटा डिफरेंट काम तो विभिन्न स्टेजको अवस्था बनाएर क्वेशनमा राखिदिएको हुन्छ त्यसपछि उहाँले जान्छ गरे हेपछि त 10 वटा पानामा 10 वटा सिचुएसन छ भनेपछि त्यो प्रश्नलाई त कसरी कुन चाहिँ सबभन्दा पहिला त कुन चाहिँलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ उहाँले छुटाउनु पर्छ किन प्राथमिकता दिने त्यो लेख्नु पर्छ र के गर्ने त्यो लेख्नु पर्छ भनेपछि त्यो भन्द एक्सन कसरी काम गर्छ भन्ने हेर्ने हो अ प्र्याक्टिकली नै उला टेस्ट गरिन्छ प्र्याक्टिकली नै टेस्ट गरिन्छ हैन यति हो अहिलेको अवस्थामा त्यो टेस्टको आधारमा उलाई सेलेक्सन गर्ने हो त्यसको केही पर्सेन्टेज मार्क्स चाहिँ छ हैन पहिला इन्टरभ्यू मात्र थियो भने अब यो परिवारजनहरु गर्दै लानु पर्छ त भन्छ हजुर अ धेरै राम्रो इन्फर्मेसन दिनुभयो हजुर र अब मैले अलिकति हजुरलाई अहिले अहिलेको वर्तमानमा लान चाहे अ अहिले नेपाल सरकारले धेरै ठुलठुला यो भ्रष्टाचारको फाइलहरु खोलिराछ अ मन्त्री जो बहालमा रहेका मन्त्रीहरु देखि लिएर सचिव स्तर सम्मको र अब कानूनी क्षेत्रको एउटा माथिल्लो तह सम्मका विभिन्न तहका कर्मचारीहरु राजनीति नेतृत्वहरु पटाबट गिरफ्तार भइरहेका छन् अनुसन्धानको दायरामा आइरहेका छन् हैन जेल हिरासतमा परिरहेका छन् यो क्रियाकलापले हजुरले कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो सकारात्मक हो एकदमै हैन है हुँदैन भन्थे तर यसमा म के भन्छु भने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ यसमा जुन अनुसन्धान भयो नि त्यसको राजनीतिक नेतृत्वमा को हुनुहुन्छ उहाँको 
क्योंकि हमें अस्वाभाविक नेता को दौड़धूप नहीं देख थे है देख अस्वाभाविक रूप में वहाँ ए हिजोसम तीनजा हो कहीं ऊ जो कुरा करे उ लड़ाक उ लड़ाक तीनजा बसर दिन दिन भेट भाग एक दिन बिरा भेट भलफल गए देखी रहा थे है अब यहाँ यहाँ क्रेडि क्रेडिट चाह राजनीतिक नेतृत्व ने जान इसो भाई भन्द अब जो मंत्रीजी ने गुण भो वहाँ प्रधानमंत्री सब सलाह स्पष्ट गृहमंत्री 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 एक्ल चाहे तो भ्रष्टाचार को फाइल खोल संभव थे हो इसको अर्थ प्रधानमंत्री को संरक्षण में इंटेन्सन में निर्देशन में नहीं तो हो जनमानस को हजर को लेवल में छलफल पक्की बौद्धिक सर्कल छलफल तो हो क्रेडिट विशेषगरी प्रधानमंत्री में जान भोज मैं छलफल मेरे कसईसंग तरह हराने भाई मितांत व्यक्तिगत रूप में एक्ल बस इसमें क्रेडिट म एक नंबर में दिन पर्दा तो गृहमंत्री जी नहीं दिखु हजर हई दुई नंबर में प्रधानमंत्री जी जान प्रधानमंत्री जी रोक्न को अवस्था में गृहमंत्री जी ने थे जान मिला जाऊ भाला रोक क्रेडिट परिस्थिति दून पर्च जो हिज चाहिए यो सत्ता अगि भाई गुड़िया खेले जस्तों खाले अवस्था तेजाखे अलग भन जनता कति फ्रस्ट्रेट भैस छवि जोगने जिम्मेवारी नेता आई सकता थे परिस्थिति पोलिटिकल परिस्थिति पक्क भूमिका भेज बुझाई अर्क राजनीतिक नेतृत्व चाहे होने अर्क फिर फर्क तो जनता कहाँ जान पर्च भोट चुनाव तो आँच अभी भसरी अब फेस सेविंग कर लैंड करने भाई कुछ यहाँ चाहे मेसेज राजनीतिक नेता नेतृत्व यहाँ मेसेज कर्मचारी दिन चाहूँ कि जस्ते मवादित सचिव में रहें कई कुरा में मेरे मंत्रीजीसंग दुईजना मंत्रीजीसंग मेरे भी विवाद पर्यटन हई क्योंकि वहाँ मैं मान भार अब सब वहाँ को मंदा के होद अम्रो दुई दुईजना मूलुक को उप प्रधानमंत्री हि हिरासत में हो मूलुक को लगी असाध दुख लगो कुरा तत्कालीन तो कर्मचारी नेतृत्व बा यो होना एकजना सार्थ अर्क सचिव सारे अर्क सचिव सारे कतजना सचिव सारे बस्ने कतजना सारने एकजना तो वहाँ एक दुईजना तो सार्थ वहाँ होने मन साए भे कतिजना सारने यहाँ आर कर्मचारी रो फिर पैलोपल तो हो राजनीतिक नेतृत्व पड़े है अदरवाइज जाने तो हिज म एकजना साथीस बस रहें सचिव तो सब जाने भाई क्या हो मैं दुख लगे तो सुंदा खुशी लगे अब अलग हजूले ये लमो एटा नेपाल सरकार को सचिव भर काम कर रहा काम कर सीस्टम बनो करप्सन रोक भूरा को जो एटा जीवंत आपको अनुभूति सेयरिंग कर संगसंग एटा सरकार को अर्ध अंग को रूप में अर्ध अंग हो तो एकदम अटोनोमस हो लोकसेवा संवैधानिक नि वॉचटक एजेंसी भाई उसे सरक अब लोकसेवा आयोग एक्चुअली वाचटक तो यो अलग निकाय हो वाचटक ऊ हो अख्तियार दुरुपयोग हो संवैधानिक निकाय यो हो कि जो सर अब वाचटक इन द सेंस सरकार ने करने कति काम जैसे निजामती कर्मचारी को संबंध में कस्तो ऐन निम कस्तो के लोकसेवा ने सुझाव दिखा आपको वार्षिक प्रतिवेदन में अब्जर्व कर अवलोकन कर निकाय चाहिए लोकसेवा आयोग हो यह भ्रम चाह फ हम कार्यकाल में चाह पे कि लोकसेवा हमें नमाने भे तो भ्रम चाहे अलि कार्यपाल नहीं पर्यटन व्यवस्था पाल व्यवस्थापि नहीं पड़े थी तर लोकसेवा 
स्वतंत्र ढंग ने कर्मचारी छनौट में ठूल भूमिका खेलो खेल भूरा को आम जनता जानकारी हजूले दूंभ रलिक हजर व्यक्तिगत विषय में मवेश करना चाहे कि हजर ये नेपाल सरकार को उच्च अहदा में आनासम को लगी पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक सब बैकग्राउंड मिले यहाँसम आईपुग्न को लगी कति को चुनौती थी कति को चुनौती को सामना चुनौती मैं ये प्रश्न धेरेजान धर चुनौती थे हाई म मेरे व्यक्तिगत रूप में मैं धेरे ठूल संघर्ष भैन सचिव भर अथवा सहसचिव भर काम देखा सकने स्थान लिना तो राजनीति नेतृत्व ने पत्या को ठाव जानु पर्ने हो तो में तब चुनौती भाई अप्ठारो भारिवारिक हिसाब से यो तहसम आए काम करना को नेतृत्व विवास महिला नेतृत्व लराशी सामजिक राजनीतिक प्रशासनिक हिसाब से काम करना कति को सहज असर थी के अलग सटीक रूप में राखीद ए तो एकदम तब संघर्ष करूँ मैं धेरे पल्ट सुने हाई मैं तेल संघर्ष को रूप में लिन्न मैं मैं कहीं संघर्ष जो लगे मेरे आवश्यकता थी है सब को सब एक माथि टुप्पा में पुग्द नहीं तल बात जागीर खाँदा जति नहीं आज मुख्य सचिव भी बड़ी में हिजो मथि पद भाए शाखा अधिकृत बात जाने हो नए तल त छाइन परिस्थिति मैं म जब नेपाल सरकारक उसमें थे सेवा में थे मैं प्राविधिक कर्मचारी थे है मैं आपको कैरियर ग्रोथ हेरी रहे थे रेस पच्चीस मैं आपको कैरियर ग्रोथ कसरी संभव छि विस को संभावना खोज्ता खेल यह खुला प्रतिता उपसचिव सहसचिव अभी तो देखे देखी सके मैं जांच दीजुँ धर अब सकता रे लोकसेवा धर गा सकते भन्दे भे अब तो भले के भाग मैं मतलब भेन म राम विद्यार्थी थे सानी मम जांच दिने पास होने हो पास होने जांच दिने पास होने अब जांच दिने पास को होने भाई जो प्रपर तैयारी कर जस्तु इक्जामिनेसन सीस्टम राखे परीक्षण प्रवृत्ति तो अनुसार को आपूर्य तैयारी करने हो तेरी आक हो रहा यह मामला में अब कसरी महिला नेतृत्व बनाने वाले तब को प्रश्न आँच भोचे म पैल्य भू सब पैसे हमें सपना दिखे कि मेरे केस में मैं महिला नेतृत्व अफिश में बसर बस महिला टीवी में देखे ओहो ये होना पाए होने भपना देखे थाने पर्यन मैं जस्ट जस्ट एक वर्ष में भाथे मपना देखे एक वर्ष में भाथे एक डेढ़ वर्ष में भाथे जैसे सब भाई पैसे मैं के देखा थे इंट्र भू मत बेला मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग में काम करते हम डीजी साहब और वहाँ श्रीलंका भ्रमण में जानू अभी श्रीलंका को टैक्स विभाग को प्रमुख मार्गरेट आलवा भेडी हो एकदम हाईली क्वालिफाइड अभी वहाँ ये लिया मैं फोटो हेन लिंदाजी श्रीलंका को डीजी तो लेडी रहे मार्गरेट आलवा ए खतरा मं तो अक्सफोर्ड पढ़े तगड़ा तब यो बनु देखने भो सपना बिऊ तैं आयो ते पी मैं टीविजन में प्रोग्राम को हे रहा थे एनआईडीसी ये सुने संस्था थे मैं आई गेस रजनी राज भंडारी जस्ट लग मैं नाम राज भंडारी डेफिनेटली हो एकजना लेडी से बोस को पोजिशन में इंटरव्यू भग देखे ते संगसंग महिला पुग्द रहे सपना को सुरू भग कि अस पच्चीस मैं मूग्न तो मन लगे अब कसरी भादा खेल मैं सीस्टम में हेरे अब तो प्रस प्राविधिक भर मत पुग्न संभव थे संभव थे मतलब लोकसेवा को सीट खुल्लैन थे कति वर्षसम दस वर्ष खुला छाने कति वर्ष खुल अब बाटो कह बाटो खोजी भो बाटो खोज्ता खेल उपसचिव सह सहसचिव को जांच दिन म मेरे योग्यता भ्याने रहे अब जतिसुक भ्याने रहे भाई भो ते पी मैं तो सिलेबस ले पढ़ना था अभी सिलेबस तो पढ़ना था सिलेबस मैं इस इंटरनलाइज करें मैं पढ़ने पढ़ मेटेरियल जमा करें पढ़े मैं है मैं तो टीवी में सचार सुंदाखे विषय वस्तु प्क्टिकल इंप्लिकेसन सहित पढ़े क्या मैं 
बुझ्नुभयो म त बाटो बस चढेर हिन्थे मिनी बसमा चढेर अफिस जाने हुन्थे त्यहाँ बसमा पनि सरकारलाई गाली गरेको देखि राम्रो भएको देखि यस्तै पनि गरेन सरकारले भनेका कुराहरु त गरिरा हुन्छन् किनभने हाम्रो नेपालीहरु सुझाव दिन एकदमै खपिस तपाई अनेक सुझाव त जहाँ गए त्यही प्राप्त हुन्छ दिइराका हुन्छन् ती सबैलाई सुन्दै गएर त्यो सिलेबसमा टाइ अप गर्दै गए र मैले नोट गर्दै पनि गए हैन र जहिले पनि मैले पढ्दा खेरि चाहिँ विषय वस्तु के हो त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन के हो त्यसमा भएको ऐन नियम संविधानबाट सुरु भएर ऐन नियम प्रावधान के हो हिजोको प्र्याक्टिस के हो अहिले के भइरहेछ हुनु पर्ने के हो यति गरेर पढेको हो र मलाई लामो लागिरहेन मैले जाँच मैले अफिसर हुँदा पनि मैले पहिलो पल्ट जाँच दिएको म ठ्याक्कै पास भए थिएँ सह सचिव पनि मैले अन्ठाउन्न सालको मागतिर सपना देखा हो यो सपना होइन सपना देखेको सायद सन्ताउन्नमा होला या अन्ठाउन्नको बिगिनिङमा सपना देखे लोकसेवाको सिलेबस अन्ठाउन्नको मागमा आएको सायद सहसचिवको सिलेबस चेन्ज भएको थियो त्योभन्दा अगाडि उपसचिवको तयारी गर्दै थिएँ अनि उपसचिव र सहसचिव हेरेपछि सहसचिव सहसचिवको सिलेबस तयारी गर्दा उपसचिवको सबै अलमोस्ट भइसक्ने भएपछि मैले सहसचिवको तयारी गरेँ यसरी भन्दाखेरि मैले अन्ठाउन्न साल मागको मा सपना देखेर पढ्न थालेको मान्छे म उनन्साठी साल असोजमा त सहसचिव भइसक्या थिएँ सो त्यति धेरै डिफिकल्ट थिएन यति हो म प्रतिबद्ध थिएँ होइन म मैले मैले यसरी यो सिलेबस कभर गर्छु भनेपछि मैले कभरै गरेँ त हजुर म कन्फिडेन्स चाहिँ थियो कन्फिडेन्स त मलाई अझ पनि मैले यो काम गर्छु भनेपछि म एनी हाउ त काम गरेरै चार्छु मतलब अहिलेको हजुरको कुरा सुन्दै गर्दा अब के अब थाकिसक्नु भयो अब यो समाज अब एक प्रकारले राजनीतिक परिवेश जुन एउटा प्रशासनिक नेतृत्व यो सबै भोग्दै गर्दै अनुभव लिँदै यहाँसम्म आइपुग्दा अब के छ अब कुनै त्यस्तो विशिष्ट खालको जिम्मेवारी आयो भने म सम्हाल्छु र चाहिँ केही वर्ष गर्छु भन्ने छ कि अब बुढ्यौली लायो भन्ने के छ छैन म त तपाईँले रिटायर हुन् म त्यस्तो धेरै बुढ्यौली लाएको छैन होइन म ग्रेसफुल्ली एजिङ भन्छ नि होइन एकदमसँग शालीन ढङ्गले एजिङमा जान चाहन्छु है थाकेको छैन जोस र जाकर यति हो अब म हिजो सचिव थिएँ भन्ने सम्झेर त भएन हिजो लोकसेवाको सदस्य पनि अब स समयले दिएको नयाँ भूमिकामा छु म नयाँ भूमिकामा छु र अब भनौँ न राज्यले फेरि पनि दियो भने गर्ने ठाउँमा छँदैछ म गर्छु नै उत्ति नै सँग गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ भने अब राज्यले दिएन भने म चुप लाएर बस्ने म खिनु हुँदैन म सिद्धिनु हुँदैन भने त्यो म एकदमै मलाई रहिरहन चाहनुहुन्छ एक्टिभ रोलमा भन्दा नि म छ नि जति जल मैले सक्छु म समाजको लागि अब चाहिँ भन्छु कति सरकारकै म त मुख हेर्ने पनि कुरा हुँदैन होइन सरकारले दियो होला केही दियो भने गर्ने अनि नभए भने के गर्ने त भने घर चलाउने होइन म समाजको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न केही न केही गरिराख्न चाहन्छु र मसँग आइडियाहरू पनि छ मैले सेयरिङ आइडिया सेयरिङहरू कति बिक्छन् कति चाहिँ साँच्चै हात किनभने हटफर्मी छैन मलाई आउने छैन आइरा छैन जस्तै म तत्काल म तपाईँलाई म के गर्न चाहन्छु भन्दा म पहिलो त के गर्न चाहन्छु भने धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेपछि अब कुनै बेला त नैतिक शिक्षा भन्ने उच्चारणै गर्न नहुने समय पनि थियो थियो नैतिक शिक्षा भन्नै नहुने होइन के भन्नु भने मान्नु मानवीय मूल्य मान्यता राख्नु रोक्नु पऱ्यो नि बच्चालाई बच्चाहरूमा भनेर मैले लभिङ गरेर सचिवबाट रिटायर भएपछि लभिङ गरेर शिक्षा मन्त्रीजीसँगलाई एकदम उहाँलाई कन्भिन्स गरेर नेपालको शिक्षामा त्यो चिज राख्नुपर्छ नि छदेखि दस क्लासमा त्यो सिलेबसमा ती कुराहरू राख्यो हाम्रो योजना बाह्रसम्म मेरो थियो मैले त्यतिखेर त दुई तिनजना साथीहरू पाएँ शिक्षाको बाह्रसम्म लाने थियो मन्त्रीमण्डल गएपछि मन्त्रीजी रहनु भएन त्यो एजेन्डा पाएको थियो अब त्यो भन्दा नि ल ठिकै खालि शिक्षामै लाने फर्मल लाने भन्दा नि म यतिखेर एउटा एनजिओ दर्ता गर्न चाहन्छु त्यो सोची म बिहान पनि सोचिरहेको थिएँ त्यसको मार्फत बा त अब हाम्रो बन्ने बच्चा हुर्किने बच्चाहरू जुन छन् तिनीहरूले केही त्यो चाहे सनातन धर्मबाट होस् चाहे बुद्धिस्टबाट होस् चाहे इस्लामबाट होस् चाहे क्रिस्चियन तर राम्रो मान्छे बनाउने मूल्य मान्यता छ धेरैकोमा त सेम छ हेर्नुहोस् भगवानको पुज्ने भन्ने र कसरी पुज्ने मात्र फरक हो सबैले माया गर दया गरे भनिरहेको हुन्छ होइन धर्म सबै धर्म छन् भन्छन् ईश्वर छन् भन्छन् अब ईश्वर छ छैन त अर्को पक्ष हो त्यो त्यो मेरो मैले मैले जुन बच्चालाई ग्रुम गर्न चाह मलाई प्रशिक्षित गर्न चाहेँ त्यो बच्चा ईश्वर मान्छ मान्नेसँग मलाई त्यो पनि मलाई सरोकार भएन तर त्यो बच्चाले 
जिम्मेवार नागरिक भर हुर्कोस् जिम्मेवार मानव भर बरोस् भन्ने चाहन्छु त्यही मूल्य र मान्यता चाहिँ उसमा कसरी रोप्ने भन्ने कुरा म चाहिँ विशेष गरेर स्कुलको अनौपचारिक क्रियाकलापहरुबाट ती कुरा दिने भन्ने मेरो सोच छ र त्यसको लागि मैले अलिअलि संगठन गरिराछु भोलन्टियर गर्ने दिदी पनि बनाले अब समाज सेवाको निम्ति एउटा राम्रो प्लेटफर्म बनाउन चाहिराख्नु भएको छ त्यो कसरत गरिराख्नु भएको छ यही बुद्धा हुन्छ समाज समाज सेवा नट एक्ज्याक्टली समाज सेवा यो समाज सेवा पनि होइन यो त राम्रो राम्रो म जिम्मेवार नागरिकको दायित्व निर्वाह गर्न चाहन्छु र जिम्मेवार अब आउने बच्चाहरू होइन युवाहरू चाहिँ जिम्मेवार नागरिक भएर बढुन् र जिम्मेवार योग्य मानव भएर यसो भन्दै गर्दा सबै नीतिको राजनीति माओ नीति राजनीति भनिन्छ तपाईँको राजनीति प्रति त्यस्तो कुनै आकर्षण छैन राजनीति गर्ने कुनै योजना छैन नीति राजनीति गर्ने योजना भने डिफिकल्ट कलकै लाग्छ किनभने त्यहाँ ठाउँमा पुग्दा जे गर्न सकिन्छ त्यो बाहिर बसेर गर्दा धेरै गाह्रो होइन राजनीति गरौँ भन्ने आउँछ तर काम त गर्ने कसरी गर्ने हेर्नुस् म राजनीतिज्ञहरूलाई जति कुरा उहाँहरूमा जुन लागिराख्ने लागिराख्ने जुन धैर्यता छ होइन लागिराख्ने लागिराख्ने आज मन्त्री भए ठिक छ होइन एकदम रवाबसँग हिँड्नुहुन्छ यता टाँटुटु गरेर अनि भोलि बाटोमा पनि सजिलै हिँड्छ त्यो गर्ने क्षमता चाहिँ मसँग त्यो चाहिँ मसँग छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो पेसेन्स अलिकति ममा कमी छ किनभने सायद मेरो जब नेचरले मैले अब रिजल्ट दस वर्षपछि आउँछ भने भने त जागिरै बिस वर्षको दस वर्षपछि रिजल्ट आउने काम गरेर भएन तपाईँहरू त्यो पेसेन्स चाहिँ ममा कम थियो छ ठिक छ अब हामी समयको अन्ति अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हजुर अब हजुरसँग एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले आफूलाई समाजमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहँदा यही क्रममा हजुरलाई मैले सोध्न छुटाएको या केही भन्नुपर्ने समाजको लागि केही लेसन अथवा शिक्षा दिनुपर्ने केही छ समाजको लागि ओके समाजको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् मलाई मेरो यतिखेर फोकस भनेको युवा जुन वय सन्धिमा भएको बच्चाहरू चाहे युवा युवती छन् है तिनीहरूको लागि चाहिँ म आमा बुवालाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु त्यो बच्चाहरूलाई कन्फ्युज नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु कि हामीले के अहिले चाहिँ हामी पुरातन हामीलाई मनै परेन छोड्ने भनेर छोडिसक्यौँ भनेर मैले छोड्ने प्रक्रियामा छौँ तर हामी नयाँ बन्दा के बन्ने भन्ने कुरा हामीले निर्गोल गरेर गर्न सकेका छैनन् अनि ती बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तरी एकदम कन्फ्युजिङ मेसेज दिइरहेको छौँ भन्ने लाग्छ क्या मलाई कन्फ्युज हुने कुरा यही काम आज गरे ठिक भोलि बेठिक बच्चा पनि कन्फ्युज छ त्यसकारण आफ्नो बच्चा भोलि के बन्ने हो भन्ने कुरा पहिला आफू क्लियर हुने र बच्चालाई त्यही अनुसार लानुपर्छ अब शिक्षाले त उसलाई नैतिक शिक्षा दिने अथवा उ उसको मूल्य मान्यता क्या मानवीय मूल्य मान्यता शिक्षाले दिने अवस्था अहिले रहेन भनेपछि यो जिम्मेवारी आमा बुवाकोमा आएको छ र त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु र मैले भन्न छुटाएको भन्दा नि सेवाग्राही नै दोषी भन्दाखेरि सबै सेवाग्राही दोषी होइन है त्यो अधिकांश सेवाग्राही दोषी होइन जसरी पनि आफ्नो काम गराउने सेवाग्राहीमा त दोषी हो यो पनि म चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु अर्को त मेरो कुनै पनि व्यक्तिसँग कुनै आग्रह पूर्वाग्रह आग्रह पूर्वाग्रह राम्ररी जे देखेँ त्यो मात्र भनेको हस्त नमस्कार हामी आज बिन्द राहडा जो पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो र मुख्य सचिवको दावेदार हुँदै अन्त त लोकसेवा आयोगको जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको लामो इतिहास हाम्रो सामु युनिभर्सल टेलिभिजन मार्फत आम जनसमुदायको बिचमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु हस्त नमस्कार